Pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV. Karibu katika Swahili habari. Mimi ni Noah Lalshaika. Mwanzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu. Karibu. Vijana nchini Tanzania wameendelea kutumia mbinu mbalimbali za kujajiri kwa kuangalia fursa ya kutumia teknolojia kwa kubuni applications zitakazosaidia wananchi wanaohitaji huduma kupata huduma pasipo kuonana ana kwa ana na wateja. Vijana zaidi ya 300 wanakutana jijini Dar es Salaam kubadilishana uelewa na kuonyeshana ubunifu wao katika teknolojia mbalimbali za kuwezesha wananchi kupata huduma kwa njia rahisi. Lengo lake kubwa ni kwa kutanisha vijana ambao wanafanya wanafanya biashara mbalimbali kwenye teknolojia ya bali na mawasiliano na wawekezaji wa ndani na wa nje. Kwa leo tuko hapa tuko na vijana zaidi ya 1200, wawekezaji zaidi ya kumi pamoja na makampuni madogo madogo mbili ambayo yanalenga kukutanishwa na wawekezaji. Miongoni mwa wabunifu hao ni pamoja na Ngwinula Kinga Mkono aliyebuni application itakayosaidia wananchi wanaohitaji nyumba za kupanga kutafuta kupitia interneti. Tatatua tatizo kwa sababu watu wengi sana wamekutana na wamekumbwa na ili tatizo ya kwamba unaenda na dalali unamwamini unampa pesa anakuambia kuzungushe kwa siku lakini ile siku anakuzungusha nyumba ambayo huitaki kabisa na anakuita tena siku nyingine siku nyingine siku nyingine kwa unampa hela nyingi hata kazi yenyewe ule muomba hajafanya kwa tunachojaribu sisi ni kuondoa sasa ilo au huo usumbufu kwa mtu akiingia kwenye application yetu ataangalia nyumba kama nataka kupanga kama nataka ku, ku yaani kwa sababu tunadili naweza kupanga tu kwa kivutiwa anapiga simu kwetu sisi tuna set up appointment kwa ajili yake anaenda anaangalia nyumba akipenda analipia kwa upande mwingine nayo huduma ya usafiri wa taksi imepata mbadala kutokana na matumizi ya application ya Uber na kurahisisha huduma pamoja na kuondokana na wasiwasi wa kukosekana kwa usalama tunatarajia kwa ajili karibuni vijana 33 kwenye mfumo wetu ambao tutawaingiza rasmi na ni kwamba jiji la Dar es Salaam litapata mfumo wa moven na na mfumo wa movie na utaweza kusaidia. Na kuu zaidi ni kwamba nachojivunia ni kwamba kama mtanzania niliona na nia yangu kubwa ni kwamba tunahitaji vijana wa Kitanzania tunaajiri vijana wa Kitanzania ambao wanajenga teknolojia hii ya movie na hapa asilimia themanini ya teknolojia sasa hivi inayojengwa inaweza support masoko yetu ya nje inatoka Tanzania. Sio kwamba zina tunabadilisha mfumo wa system ya zamani ambayo teknolojia inatoka nje ya nchi sisi tunatumia. Sisi cha kujivulia sasa hivi ni kwamba Moven iko kati mstari wa mbele kutengeneza teknolojia hapa Tanzania na zinatoa hizi teknolojia za Tanzania sasa hivi zinaanza kuwa exported inaweza kusupport masoko ya nje. Mkutano wa kilele wa viongozi wa mataifa saba lioendelea duniani kiviwanda unaanza leo katika mji wa Taormina nchini Italia. Viongozi wa nchi na serikali wa kundi hilo la G7 wanataka kushughulikia sera za kigeni na usalama katika mkutano wao wa siku mbili baada ya mashambulizi ya mjini Manchester swala mapambano dhidi ya ugaidi litaangaziwa. Mkutano huo wa kilele pia unalenga kujadili masuala magumu na ya lazima kama biashara na juu ya kujilinda na mabadiliko ya tabia nchi. Rais wa Marekani Donald Trump Anashiriki kwa mara ya kwanza katika mkutano huo wa kilele wa mataifa saba yaliyoendelea kiviwanda. Awali Trump alikuwa ametangaza kuiondoa Marekani katika mkataba wa Paris juu ya makubaliano kuhusu mabadiliko ya tabia nchi pamoja na makubaliano juu ya sera ya biashara na zozingatia maslahi ya mataifa husika. Hata hivyo Marekani bado haijafikia uamuzi wake. Mbali na Marekani, nchi zingine wanachama wa kundi hilo la G7 ni pamoja na Japan, Canada, Ufaransa, Uingereza, Italia na nchi ya Ujerumani. Utalii barani Afrika ni moja ya vyanzo vya mapato katika nchi nyingi kutokana na uwepo wa hifadhi pamoja na mbuga za wanyama, maporomoko ya maji na milima inayovutia. Kwa hivi sasa katika kila watu ishirini barani Afrika mmoja anafanya kazi katika sekta ya utalii. Sekta hiyo imechangia asilimia sita nukta saba ya pato la ndani la taifa katika nchi za Afrika. Kutokana na ukuaji wa teknolojia na matumizi ya internet kampuni ya Jumi ya Travel inasema wataitumia fursa hiyo ili kuwafikia wananchi wanaohitaji kufanya utalii nchini. Kutokana na, 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 na ripoti 
ya ya, ya utalii kubara Afrika kwamba Jumia Travel Assist tunao kwamba mustakabali wa ukuaji wa, wa utalii kwa kwa, kwa bara la Afrika ni mkubwa zaidi ukizingatia kwamba sasa hivi dunia inaelekea mtandaoni na kama tutakumbuka zinavyoonesha kwamba kadri miaka inavyokwenda wa, wa, watumiaji wana, wanazidi kuwa wengi na elimu zaidi inazidi kuwa kubwa na kikubwa sisi tunachofanya kama wadau wa utalii hapa nchini ni kwamba ni kuwasaidia wadau wengine katika sekta katika sekta ya utalii waweze waweze kufanya vyema zaidi kwa upande mwingine matumizi ya teknolojia yamewezesha kuwafikia wananchi kupitia interneti na kurahisisha huduma mbali tuna kwamba labda na wateja vile vile wananufaika wana, wana, wana wanapokuwa wanatalii lakini vile vile tunakuwa tunazisaidia hoteli za hapa nchini Tanzania kwa sababu kwa kupitia mtandao wetu unakuta kwamba tunaziweka hoteli zote kwenye mtandao kwa maana kwamba ile kwa namna moja ama nyingine unakuta kwamba zinajitangaza kwa sababu tukitujia sasa kwenye swala la, la matangazo na masoko tunafahamu kabisa ili mtu ili kampuni au mfanya biashara aweze kumudu yuko kitu ni kitu ambacho kinahitaji gharama kubwa sana na ukiangalia kwamba sisi katika mtandao wetu atuangalie tu hoteli kubwa Tuna, tunaanza tangu 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 hoteli za nyota moja mpaka nyota tano ambazo unakuta kwamba kwa asilimia kubwa wa Tanzania wana wanatembea hotel, wa, wa, kwenye hoteli za nyota mbili tatu wachache sana mbona kutabada wanaenda kwenye kwenye nyota tano au nyota nne kwa unakuta kwa kuziweka kule tunakuwa tunawasaidia vile vile kimasoko kukatafutia wateja na vile vile wanakuwa wanaweza sasa kujua kwamba okay kumbe kwa wateja wetu sisi ni wa aina fulani kabla ya mfumo unakuta unapigiwa simu labda kuna mgeni atakuja anakuambia labda uconfirm kwamba kutakuwa na room lakini katika huu mfumo tayari unakuwa unaona wewe mwenyewe pale kwamba kuna mgeni anataka chumba fulani na pia unaweza kuconfirm au unaweza uka cancel kama hauna chumba na pia inakuwa rahisi kwa sababu gani zile history zote zinakuwa ziko pale Polisi nchini Uingereza imesema imeanzisha tena ushirikiano wa kiintelijensia na mashirika ya Marekani baada ya kupokea uthibitisho kutoka kwenye mashirika hayo kwamba usiri wa taarifa za kiintelijensia utazingatiwa. Kusitishwa kwa muda ushirikiano huo kulitokea kutokana na kuvuja taarifa kuhusiana shambulio la bomu katika mji wa Manchester, Uingereza mnamo siku Jumatatu ambapo watu 22 waliuawa. Polisi wameimarisha uchunguzi wao katika kuwasaka watu walioshirikiana mshambuliaji Salman Abed ambapo walivamia makazi yaliyo karibu na mji kaskazini nchini Uingereza. Watu 75 bado wanaendelea kupatiwa matibabu hospitalini kutokana na majeraha mbalimbali waliyoyapata walipokuwa kwenye tamasha la muziki la msanii wa Marekani Ariana Grande mjini Manchester usiku Jumatatu kwa mujibu wa taarifa ya uguzi watu 23 bado wamo katika hali ya maututi. Hapo jana Malikia Elizabeth wa Uingereza aliwatembelea majeruhi hao katika hospitali. Waziri wa Sheria wa Uturuki Bekir Bozdag amesema serikali imeondoa majaji na waendeshaji mashitaka 4000 kwa kushukiwa kuwa na uhusiano na jaribio lilotibuka la kuipindua serikali la mwaka jana. Katika hotuba aliyoitoa leo mjini Ankara Bozdag amesema idara ya mahakama imeondoa wafuasi wa Fetula Gulen mhubiri wa Kiislamu aliye na uhamishoni Marekani ambaye utawala wa Rais Recep Tayyip Erdogan una mshutumu kwa kujaribu kuipindua serikali zaidi ya watu laki moja katika idara ya polisi ya mahakama utumishi wa umma na sekta ya binafsi wamefutwa au kusimamishwa kazi kwa kuhusishwa na jaribio hilo la kupindua serikali jambo ambalo limekosolewa vikali na mataifa ya magharibi na mashirika ya kutetea haki za binadamu Hivi punde ni habari za soko la fedha na Christina Mshio. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Bongo Plaza jijini Dar es Salaam. 
Dola Marekani imenuloka kwa shilingi 2218 na kuuza kwa shilingi 2240. Paundi ya Uingereza imenuloka kwa shilingi 2873 na kuuza kwa shilingi 2903. Euro ya Ulaya imenuloka kwa shilingi 2486 na kuuza kwa shilingi 2510. Shilingi ya Kenya imenuloka kwa shilingi 21 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 67. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 172 na kuuzwa kwa shilingi 173. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 73 Faranga Burundi imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13 Viongo hivi ni kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania Mimi ni Christina Mshiu na kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu swahili habari hatuna ziada kwa niaba ya wote wale ushiriki kuletea swahili habari mimi ni Noah Lalitaika, mwenzangu ni Steven Mumbi na kwenye habari za soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu kwa pamoja tunakutakia wakati mwema.